নাহিদ কিচেনের সকল ভিউয়ার্সদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমি নিউ লার্নার্সদের জন্য নিয়ে এসেছি মাইক্রোওয়েভে রান্না করা খিচুড়ি আর ডিম ভাজা যেটা কি না শর্টকাটে যে কোনো সময় রান্না করে খাওয়া যায় এমন একটা রেসিপি চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক কি কী লাগছে আর রান্নাটা কিভাবে হবে খিচুড়িটা রান্না করতে চালের পাশাপাশি আমাদের যা যা ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগছে সেগুলো হচ্ছে লবণ এক চা চামচ কারি পাউডার এক চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া এক চা চামচ আর হলুদ এবং মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ পাউডার হাফ চা চামচ ঘি দুই টেবিল চামচ আর গার্নিশিংয়ের জন্য আমরা নিয়েছি লিক্স আর কাঁচা মরিচ এই হচ্ছে আমাদের চাল সহ বাকি সব ইনগ্রেডিয়েন্টস খিচুড়ির জন্য আমাদের দু কাপ চাল লাগবে আমরা একটা চালটা নিয়ে নিই খিচুড়ির জন্য আমি এই চালটি ব্যবহার করছি চিনি গুঁড়া সুগন্ধি চাল এটা এখানে ইন্ডিয়ান গ্রোসারি শপ বা কোনো পাকিস্তানি বা আরবিক শপে পাবেন এটা হচ্ছে আমেরিকাতে এটা এভাবে পাওয়া যায় বা আমেরিকাতে বাংলাদেশের দোকানগুলো আছে ওখানে তো রাঁধুনিরগুলোই পাওয়া যায় তবে বেশি দিন হয়ে গেলে কিন্তু সুন্দর গন্ধটা থাকে না গন্ধটা চলে যায় এটা আমি দেখলাম যে চিনি গুঁড়া চালের যে ফ্লেভারটা সেটা পুরো ইন্টাক্ট ছিল এই হচ্ছে চাল এরকম দেখতে সুন্দর একদম বাংলাদেশে যে আমরা চিনি গুঁড়ি বা কালো জিরা চাল ব্যবহার করি সেটাই চিনি গুঁড়ি না পেলে চিনি গুঁড়া চাল না পেলে কালো জিরা চাল যেটা সেটা পেলেও হবে ওই একই ফ্লেভারই আসবে পোলার চালের যে ফ্লেভার সেটাই আসবে আর যদি কোনোটাই না পান তাহলে যেটা জেসমিন রাইস আছে সেটা দিয়ে ইউজ করা যাবে জেসমিন রাইস দিয়েও সুন্দর খিচুড়ি করা যাবে চালটা আপনাকে ভালো করে ধুয়ে নিব এখন আমরা আমাদের সবচেয়ে সহজ ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো ইউজ করে খিচুড়িটা করে ফেলবো যেহেতু আমি রাইস কুকারের ছোট্ট কাপটায় চালটাকে মেজার করেছি সেই কাপের জন্য এক কাপ চাল যদি নেই তার জন্য হাফ টি স্পুন সল্ট দিতে হবে তো আমি এখানে ওয়ান টি স্পুন সল্ট দিয়ে দিলাম এই যে এখানে ওয়ান টি স্পুন আছে দেখাই যাচ্ছে ওয়ান টি স্পুন সল্ট আমি দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আমি হাফ টি স্পুন নিচ্ছি টারমারিক পাউডার হাফ টি স্পুন চিলি পাউডার এখানে ওয়ান টি স্পুন আমি নিচ্ছি রাঁধুনির মিট কারি পাউডার বিফ না চিকেন না যেটা শুধু মিট কারি আছে সেটা আর যদি চিকেন বা বিফ আলাদা করে আপনাদের কাছে থাকে ওইটাই দিতে পারবেন কোনো প্রবলেম হবে না শুধু একটু ফ্লেভারের জন্য আর এখানে ওয়ান টি স্পুন আমি দিচ্ছি হট স্পাইসেস যেটা গ্রাইন্ড করা এটা আমার চ্যানেলে আছে গরম মশলার মিক্সচার যেটা শাহি গরম মশলার গুঁড়া ওটা আপনারা সার্চ দিলে পাবেন বা আপনাদের কাছে যদি রেডিমেড করা থাকে দার্জিলিং এলাচ লবঙ্গ জয়ফল জয় একটু অল্প অল্প করে নিয়ে আমার চ্যানেলে আছে একটা ভিডিও ওই গুঁড়াটা আমি দিলাম খালি ফ্লেভারের জন্য এইটা যদি আপনাদের কাছে না থাকে আপনারা এক টুকরা দারচিনি দু টুকরা এলাচ দু টুকরা লবঙ্গ এভাবে দিয়ে দিতে পারবেন সলিড একেবারে যদি পাউডার করা না থাকে কোনো অসুবিধা হবে না এবার আমি দিয়ে দিব খাটি গাওয়া ঘি যেটা সেটা দেখতে পাচ্ছেন না তো হ্যাঁ এই খাটি গাওয়া ঘি যেটা আছে আমার কাছে সেটা আমি দিয়ে দিব টু টেবিল স্পুন এখানে কথা হচ্ছে কারো কাছে খিচুড়িতে ঘির ফ্লেভার ভালো লাগে কারো কাছে খিচুড়িতে সরিষার তেলের ফ্লেভার ভালো লাগে যদি আপনাদের কাছে সরিষার তেলের ফ্লেভার ভালো লাগে সরিষার তেল এভাবে দিয়ে দিবেন আর যাদের ঘি ভালো লাগে ঘি যারা এটা কোনোটাই খেতে চান না সয়াবিন তেল দিয়ে করবেন কোনোটাতেই কোনো প্রবলেম নাই আর নর্মাল সয়াবিন তেল দিলে যেটা হবে কোনো ফ্লেভার অ্যাড হবে না একটু ময়শ্চার থাকবে একটু মানে চালগুলো একটা সাথে একটা লেগে যাবে না আঠালো হবে না সেই জন্য তেলটা অ্যাড করা তেল যদি দিতে না চান তেল ছাড়াই খিচুড়ি রান্না করবেন সেটাতেও কোনো প্রবলেম নেই এবারে সব ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো আমি কিন্তু আদা বাটা রসুন বাটা পেঁয়াজ কুচি কিছু দেই জাস্ট যেগুলো পাউডার আছে মশলা সেগুলো দিয়েছি হলুদ পাউডারটা দিতেই হবে নালে সুন্দর কালারটা আসবে না তারপরে বাকিগুলো আপনারা চাইলে শুকনো মরিচ না দিয়ে কাঁচা মরিচ দিয়ে দিতে পারেন এটা আপনাদের ইচ্ছা শুকনো মরিচটা দিলে খিচুড়ি ফ্লেভারটা ভালো আসে সেই জন্য আর কি মিক্স করে ফেললাম এখন আমি এটার মধ্যে পানি অ্যাড করব কতটুকু পানি অ্যাড করব সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে অ্যাড করব দু কাপ নিয়েছিলাম চাল সেই হিসাবে 
আমি দিয়ে দিব দুই তিন সাড়ে তিন কাপ সাড়ে তিন কাপ পানি অ্যাড করে দিলাম পানিটা দিয়ে ভালো করে মিক্স করে এখন আমি রাইস কুকারে বসিয়ে দিব অন করে দিই আমি হোয়াইট রাইসেই দিচ্ছি ব্রাউন রাইসে দিচ্ছি না দেখি কতক্ষণে হয়ে যায় তো কথা সেটা হচ্ছে আমরা ভাত যেমন বসিয়ে দিচ্ছি একবারে ভাত হয়ে গেছে খিচুড়ি রান্না করার সময় বা পোলাও রান্না করার সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আমরা তো এখানে মশলা দিয়েছি তো মশলাগুলো আর তেলটা আমরা যদি মাঝে মাঝে একটু একটুখানি একবার দুবার নেড়ে না দিই তখন ঠিক মতো মিশবে না সবগুলো চালের সাথে ইভেনলি মিশবে না এই জন্য রান্না হল হওয়ার সময় মাঝখানে একবার বা দুবার কাবারটা খুলে জাস্ট এভাবে একটু নেড়ে দিলে খুব ইভেনলি সবগুলো চালের মধ্যে মশলাগুলো সুন্দরভাবে যাবে তাহলে দেখা যাবে কি কিছু জায়গায় মশলা আছে কিছু জায়গায় নেই মশলাগুলো উপরে ভেসে আছে চালের সাথে মিশে নেই এরকম সেই জন্য আমরা একটুখানি নেড়ে দিলাম আমি এখানে খিচুড়িটাকে শুধুমাত্র একটু গার্নিশ করার জন্য রিক্স আর মরিচ নিয়ে নিলাম কাঁচা মরিচ কাঁচা মরিচটা কিন্তু ভালোই ঝাল এটা একটু বড় আছে সাইজে তো এই দুটো দিয়ে জাস্ট গার্নিশ করার জন্য একটু কুচি করে নিলাম তারপরে উপরে আমি লবণটাও একটু দেখে নিয়েছি লবণটাও ঠিক আছে আর ঝরঝরে হয়েছে রাইস কুকার সুইচটা আগে আমরা অফ করে নিন এখন সার্ভিং ডিশে বেড়ে নিন সুন্দর করে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে রাইস কুকারের জন্য যে স্পুনটা দেওয়া হয় হয় এটা আর না হলে যে সিলিকন স্পুনগুলো আছে সেটা ইউজ করতে হবে তাহলে রাইস কুকারের এই বোলটা এটা নন স্টিক তো এটাতে স্ক্র্যাচ পড়ে গেলে তখন খাবার নিচে লেগে যেতে শুরু করবে তখন এটার কোয়ালিটিটা আর ভালো থাকবে না এখন আমরা কিছু এটা একটু গার্নিশ করে ফেলি সুন্দর করে যেটা চাচ্ছিলাম যেটা একটু একটু ভালো লাগবে সুন্দর লাগবে বাড়ির কোনো ভিডিও দিতে গেলে তো আলাদা করেই দেখাতে হবে কিন্তু এই ভিডিওতেই আমি দেখিয়ে দিব একটু মজা করে ডিম ভাজি করে সবচেয়ে ইনস্ট্যান্ট যেটা খিচুড়িতে খাওয়া যায় আশা করি আপনারা পছন্দ করবেন আগে লিক্স কেটে নিব লিক্সটা একটু মাঝখান দিয়ে একটু একটু মোটা থিন করে দিতে হবে সুন্দর করে কেটে লিক্সটা কেটে নিয়ে আমরা এর মধ্যে দিচ্ছি লিক্স দিচ্ছি কাঁচা মরিচ দিব টমেটো দিব পেঁয়াজ কুচি দিব আর সাথে লবণ তো থাকবে অনেক সময় আমরা ইয়ে করি চিজ দিয়ে দিই একটু গ্রেটেড চিজ যদি এখন তো খিচুড়ি দিয়ে খাবো গ্রেটেড চিজটা দিব না ওটা যদি ব্রেকফাস্টে খেতাম তাহলে হয়তো দিতাম কিন্তু এখন আর দিব না লাঞ্চ বা ডিনারের জন্য 
चीज दे दी जब हाँ जी बोल खिचुड़ी पोलाओ भात डाल ब्रेड आटार दिए खेल छोट छोट कर चपार थे चपारे और सुविधा भाजले चाकुटा जो पड़े आगुल ठीकेंट हर भय कम डिंगेबुलून घी बदले तेल अथवाटर यूज करते चप्ड टमेटो ग्रीन चिली अनियन और लिक्स चप यो तो साथ हाफ टी स्पून सल्ट सल्टर बेपारे एतगुल इनग्रेडियंट जो ना दी तुम्हें वन फोर्थ टी स्पून सल्ट दीते हैं ना हम डिम कूब तड़ाड़ी सल्ट ही जाए तक खेते एकदम ही भलो लगे ना पैन पैन चूल दिए चूलाटा अन कर जस्ट हाई हिटे एक दिल 
এটা গরম হয়ে পানির যে ক্লিন করেছি এটা পানিটা শুকানোর জন্য এটা শুকাতে থাকুক ততক্ষণে আমরা ডিমটা ফেটে ফেলবো সব ইনগ্রেডিয়েন্টস নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে লবণটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে একটুখানি জাস্ট এভাবে যদি একটু স্ম্যাশ করে নেওয়া যায় তাহলে ডিমটার সাথে এটা খুব সুন্দর করে মিশে যায় তারপরে আমরা ডিমটা মিশে পাব একটা একটা করে ডিম দিয়ে দিচ্ছি टोमेटो खेते पसंद करें जार जेटा भलो लगे ना से डिम शुद्ध शुद्ध भेजे खावा जाए जस्ट एक क्वान्टिटी और खेते मजा से ये बाबुलगलो जो उठबे एभवे जो बाबुलगलो उठे फैनागुलो तक बुझते हैं डिमटा सुंदर को डिमे सदा कुसुम का ठीक मत फैदा हो कम एकदम एकदम लो को दिए तर घीटा दीब शुरूते ही हिट बस देवा जाए ना ठीक है जीतु हमें अनेक रकम कि वन टेबुल स्पून घी दिल ना हम घी परिमाण और कम थक घी बा तेल बाटार जेटाई हक परिमाण और कम हो जो शुद्ध डिम था कारण एत तेल तो आसमें खावा शर भलो ना चाल क्यों कमिए दिए ना हम लो को ना दी नीचे दिए डिमटा पुड़े जाए कूड़ा डिमटा से একদম লো হিটে আমরা দিয়ে দিলাম এখন একটু কাভার করে রাখবো কিছুক্ষণ এই যে লো হিটে কাভারটা দিয়ে দিলাম এটাতে হবে কি ডিমটার নিচের অংশটুকু পুড়ে যাবে না আর উপরের অংশটুকু স্টিমে আস্তে আস্তে করে বয়ল হবে তখন ডিমটা সুন্দরভাবে দুই দিকে ইভেনলি ভাজা হবে খেতে ভালো লাগে আমি এক মিনিট সময় ডিমটা এইভাবে রেখেছি তারপরে এখন কাভারটা তুলে নিচ্ছে দেখি কি অবস্থা হবে उल्टे पाल्टे नरम सब्जी डिम भाजी तक डिमटा क्योंकि हेवी हो जाए तो ये जो हेवी है जाल बाड़िए दी डिमटार एक सैड पुड़े जाए सैडे ठीक मत हो उल्टाते कष्ट नरम हो जो हमें लो हिटे भाजब तक एक सैड कमप्लीटली सुंदर भाजा हो जाए ऊपर दिक्ट एक शक्त हो जाए तक उल्टाते सुविधा हो और डिमटा दुई दिखे सुंदर भाव रानना है जमन ये हिटा एन एक बाड़िए दे একটু ধোয়া উঠছে তার মানে এই দিকে এখন একটু ভাজা হচ্ছে স্টিমে আর একটু পরে আমরা উল্টে দিব এই যে ডিমটা একটু ফুলে ফুলে উঠছে তার মানে এক সাইডে ভাজা হয়ে গেছে এখন আমরা উল্টে দেব ডিমটাকে আস্তে আস্তে করে এভাবে আস্তে আস্তে করে ডিমের নিচে স্প্যাকলাটা নিয়ে নিতে হবে ঠিক আছে তারপরে চট করে একটু প্র্যাকটিসের ব্যাপার चाय 
দেখেন এতক্ষণ রাখার পরেও ডিমটা কিন্তু নিচে দিয়ে কালো হয়ে যায়নি পুড়ে যায়নি একটাই কারণ যে লো হিটে রান্না করেছি কিন্তু যদি একটু হাই হিট থাকতো তাহলে ডিমটা পুড়ে যে এত বাজে একটা টেস্ট হতো আর ওই সাইডে কাঁচা থাকতো উল্টানো যেত না ভেঙে যেত আমারটাই তো দেখলে যে ভাঙতে ভাঙতে কোনো রকমের উল্টা না এখন যেটা হবে যে ওই সাইডটা এখন আমি একটু এটার হিটটা বাড়িয়ে দেব এখন হিটটা একটু বাড়িয়ে দিলে অসুবিধা নাই কারণ ওদিকে এই এক সাইডটা হয়েই গেছে রান্না আরেক দিকে একটু সিদ্ধ হবে শুধু এই মিডিয়াম থেকে মিডিয়াম হাই হিটে দিলাম কিন্তু এটা হয়ে গেছে আমাদের এখন আমি দেখছি এই সাইডে কিন্তু একটু ভাজা বেশি হবে আবার উল্টে দিচ্ছি কিন্তু পুড়ে যায় উল্টে দিয়ে এখন আর কাবার দিব না এভাবেই থাকবে জাস্ট একটুখানি দেখে আমরা এটাকে সুন্দর করে ফোল্ড করে ফেলব আমরা এদিকেও কিন্তু এক মিনিট রেখেছি এখন জাস্ট ওটাকে আস্তে করে কীভাবে ফোল্ড করতে হবে এই যদি দুজন খেতে চান মাঝখানে একটা জাস্ট ভাগ করে ফেলবেন যদি দুজন একজনই খান তবে এভাবে থাকবে আমাদের খিচুড়ি আর ডিম ভাজা একেবারে রেডি খাবো যখন একটু সুন্দর করে সাজেই খাবো তাই না সেই জন্যই খিচুড়িটাকে একটু সুন্দর করে বেড়ে নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ খিচুড়ি আছে এখানে সাথে দুটো ডিম আর অঢেল পরিমাণে সবজি তাই না টমেটো লিক্স পেঁয়াজ মরিচ তো বিফ ভুনা ইলিশ মাছ ভাজা চিকেন ভুনা নাই থাকলো এই ডিম ভাজা দিয়ে এই খিচুড়িটা খেতে অনেক মজা লাগে আর সাথে যদি একটু আচার নিয়ে নেন তাহলে আরও মজা আশা করছি আমার নতুন যারা শিক্ষার্থী লার্নার্স নতুন নতুন রান্না শিখছে তাদের জন্য হেল্প হবে এই খিচুড়ি আর ডিম ভাজাটা এরপর আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন সবাই সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি